plus c'est sale, plus il y en a, mieux c'est. De bonnes vieilles ordures ménagères, c'est le matériau utilisé par une société du Tarn-et-Garonne pour fabriquer du carburant. Une poubelle pleine peut en fournir l'équivalent d'un demi-litre. La recette est simple, en se décomposant, les ordures produisent du gaz carbonique et du méthane. Le méthane est récupéré dans ce ballon, puis comprimé, il devient l'un des carburants les plus propres qui soient. En ville, le moteur diesel est pas long, on le voit déjà par sa, par sa teneur en, en suie qui sort à chaque accélération, alors que le méthane, on voit absolument rien. Avec une petite modification du moteur, tous les véhicules de la société Dream ont déjà été équipés pour ce nouveau type de carburant. Dans des plaisos sceptiques, l'entreprise a l'ambition de convertir une vaste part du parc automobile. <rire> Je dis, oui, ça va être dur pour eux, parce qu'ils vont... <rire> Ils vont se heurter à de sacrés intérêts en face. C'est totalement impossible parce que ça représente un volume considérable d'énergie. Il faudrait imaginer à ce moment-là une collecte d'ordures ménagères absolument gigantesque, des usines de fermentation considérables avec les coûts associés. Le développement de ce carburant est en fait aujourd'hui entre les mains du gouvernement. Si les taxes sont élevées, comme c'est le cas pour l'essence, elles sont de 75%, le méthane carburant est voué à l'échec. Dans le cas contraire, c'est ce qu'étudie aujourd'hui le commissariat au plan, 4 millions de véhicules pourraient être équipés. Et déjà, de fervents défenseurs de l'environnement pensent à d'autres utilisations de ce gaz issu des ordures. Si je pouvais me dire, tiens, euh, je vole en ULM, mais là je suis certain que je n'ai pas balancé d'oxyde de, de carbone, euh, ça augmenterait mon plaisir. Quoi.